bolovi u kičmi i leđima. Jednostavan recept za prirodno lečenje. Danas pravimo prirodni lek protiv bolova u kičmi. Za njegovu izradu treba će vam tri sastojka, a recept se priprema za manje od 5 minuta. Preporučuje se kao prevencija kod osteoporoze, išijasa, diskopatije, diskus hernije, artritisa, gihta i drugih oboljenja. Slobodno mogu da ga uzimaju i potpuno zdrave osobe. Neškodljiv je po zdravlje. Ostanite sa nama do kraja videa i otkrite kako ukloniti bol u donjem delu leđa na prirodan način. Tamo vas čeka i taj čudesni recept protiv bolova u kičmi. Pa da krenemo. Kako starimo, bolovi u kičmi i donjem delu leđa sve su učestaliji. Čim pređemo 30. i 40. godinu života, gustina kostiju je manja. Hrskavica u zglobovima brže propada, a čak se i među pršljenski diskovi tanje. To je glavni razlog zašto nastupaju ovi ozbiljni zdravstveni problemi poput diskopatije i diskus hernije. Oni se najčešće javljaju između 30. i 50. godine života. Problemi sa kičmom, bolovima koji se spuštaju duž noge, kao i bolovi u kostima i zglobovima, sve su češći i kod puno mlađih ljudi. Pre svega zbog nepravilnog držanja kičme, puno sedenja za računarom, slabe hidratacije i manjka sporske rekreacije i svih drugih aktivnosti tokom dana. Ponekad su i povrede uzrok ovih tegoba, tako da ne valja ni da preterate sa fizičkom aktivnošću. Umerenost je najvažnija. Kada se bol iz kičme i donjeg dela leđa proširi na noge, pa vas bole listovi, stopala i prsti vam trnu, obavezno se javite vašem lekaru. Tada treba da uradite pregled magnetnom rezonansom, jer samo tako možete tačno utvrditi koliko je oštećenje nastupilo. Nakon toga lekar će vam prepisati odgovarajuću terapiju, a neretko i banju. Kao odlična preventiva, kod svih ovih problema pokazala se kombinacija od tri suve voćke. Od njih možete praviti čaj i džem. Oba recepta će vam pomoći da ublažite postojeće tegobe i to već nekoliko dana nakon konzumacije. Prvi naš predlog protiv bolova u kičmi jeste da pravite čaj od suvog voća. Evo kako glasi taj recept. Treba će vam pet suvih šljiva, jedna suva kajsija i jedna suva smokva. Sve ove voćke izručite u već provrelu vodu i kuvajte lagano desetak minuta. Zatim sklonite sa vatre, poklopite i ostavite dva sata da odstoji. Nakon toga odklopite. Procedite čaj i pijte ga svako veče pred spavanje. Za ovaj recept verujemo da ste već čuli ali nama se puno bolje pokazao sljedeći. Njega možete kombinovati uz ovaj čaj i tada su rezultati još bolji. Evo kako se pravi prirodni lek za bolove u kičmi. Treba će vam iste ove sušene voćke, ali u većoj količini. Dakle, suve šljive, suve kajsije i suve smokve. Od ove tri namirnice pravi se džem, koji svakodnevno treba da jedete i to jednu do dve supene kašike u narednih sedam dana. Odmah će vam biti bolje, jer ovaj recept se odlično pokazao kod problema sa kičmom i zglobovima. Suvo voće će pospešiti regeneraciju tkiva od kojih su sastavljeni međupršljenski diskovi i učinit će ih jačim i čvršćim. Nećete više osjećati onaj jak pritisak i bol u kičmi, pa čak i da vam se taj bol spušta niz nogu, bit će vam lakše. 
oporavak je brži i olakšat ćete sve postojeće tegobe. Pored toga, ovaj džem će vam pomoći i sa probavom. Obezbedit će vam normalnu, mekanu stolicu i možete zaboraviti na probleme sa zatvorom i obstipacijom. Zato je dobro da ga jedu i osobe koje boluju od hemoroida. Priprema recepta korak po korak. Prvo odmerite 200 grama suvih šljiva. Za suve šljive je poznato da mogu poboljšati gustinu kostiju. Ako ih redovno jedete, smanjit ćete rizik od nastanka osteoporoze i one se naročito preporučuju ženama u menopauzi. Poboljšat će pokretljivost zglobova i ublažit će postojeće tegobe sa kičmom. Sljedeće što merimo su suve kajsije. Količinski treba da ih bude 4 puta manje od šljiva, dakle samo 50 grama. U njima se nalazi puno minerala kalcijuma, mangana, bakra, gvožđa, fosfora, koji su glavni za izgradnju kostiju. U kombinaciji sa šljivama i smokvama još bolje deluju, a naročito su efikasne kod bolova u lumbalnom delu kičme. Ostalo nam je još da odmerimo suve smokve. Također nam treba 50 grama. Imaju visok sadržaj pektina, za koji je poznato da potpomaže brže zarastanje vezivnog tkiva, bilo da su u pitanju povrede zglobova, kostiju, pa čak i diskova. Zato, ako osjetite bolove u donjem delu leđa, obavezno koristite sve tri suve voćke. Ako suve smokve imaju peteljke, odsecite ih kako vam ne bi smetale kasnije u pripremi recepta. Sljedeći korak je da sve ove voćke izručite u činiju i prelijete sa toplom vodom. Zatim poklopite tanjirićem. Pustite da to odstoji oko pola sata. Nakon toga otklopite i odsedite vodu. Dobijeni napitak od suvog voća ne morate bacati, već možete i njega da popijete, jer je pun korisnih lekovitih sastojaka. Sljedeće je da ove suve voćke izručite u secko. Sve to lagano sameljite. To će vam ići brzo. Dobit ćete ovakvu kompaktnu smesu. Sada to izručite u odgovarajuću teglu i zatvorite poklopcem. To je to, dobili ste pravi džem za kičmu. Čuvajte ga u frižideru do 7 dana, jer toliki mu je rok trajanja. Svaki dan dozirajte po dve pune supene kašike. Preporučit ćemo vam i sljedeći video u kome imate još korisnih savjeta i recepata protiv polova u kičmi i zglobovima. Klikom na ovu sliku pokrenut ćete i taj video. Želimo vam dobro zdravlje!